isang mabiyayang araw po sa aking mga ka-blessing. Sa sandaling ito po ay sumandali po tayong manahimik. Damhin po natin ang presensya ng ating Panginoon. Hallelujah. Purihin ka o Panginoon. Ama, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, nagpupuri po kami, nagpapasalamat o Diyos, sa napakagandang araw na kaloob mo po sa bawat isa sa amin. Salamat Panginoong Jesus sa buhay, sa hininga, sa kalakasan, sa good health, protection na kaloob mo po sa bawat isa sa amin. Salamat din o Diyos sa patuloy na pag ng aming mga pangangailangan, sa kabila ng mga nararanasan ng buong mundo na tinatawag na crisis o pandemic, patuloy Panginoon ng iyong mga anak ay nananaggana sapagkat Panginoon, Ikaw ang aming greater provider. Panginoong Yesus, sa araw na ito, sasambahin ka namin sa espiritu at katotohanan. Panginoon ko, sa biyaya mo, Salamat sa mga anak mo na gagabitin sa praise and worship. Salamat po Panginoon mag-enjoy ang bawat isa sa amin sa presensya mo sa aming pag-aawitan, pagsamba sa iyong banal na pangalan. At Panginoong Yesus, ang iyong anak na gagamitin na magdadala ng iyong banal na mensahe sa umagang ito. Panginoon, salamat po Panginoon sa kanyang buhay. Alam ko, Panginoon, itinago mo na po siya sa iyong krus at mahayag ang iyong kapangyarihan. Bawat mamumutawi sa kanyang mga labi ay buhay na nagbibigay ng kalakasan. At alam ko, Panginoon, ang kanyang mga sasalitain ay magiging kalakasan, katagumpayan ng bawat isa sa amin. Sapagkat sa biyaya mo, lagi kami, Panginoon, ay tagumpay sapagat kami ay mga more than conqueror. Salamat po Panginoon sa aking mga kapatid na idinako mo o mga nakikinig sa bawat tahanan nila sa mga tinatawag namin domestic churches. Salamat sa kanilang mga buhay na patuloy na naglalaan ng panahon sa pakikinig ng iyong banal na, sans- na salita. Panginoong Yesus, sa sandaling ito, anuman ang pangangailangan ng bawat isa. Alam ko Panginoon, alam mo sapagkat ikaw ang all-knowing God. Panginoon, ang mga may sakit karamdaman, inaangking ko po ang iyong mga salita sa 1 Peter 2.24 na sa mga latay mo, kami ay nagsigaling na. At Panginoon, ang mga pangangailangan ng iyong mga anak na provide mo na sapagkat ikaw ang Jehovah, Jehovah Chaira, ikaw ang Diyos na nagpo-provide. Salamat po Panginoon at ang mga Uh, may alitan, may tampuhan, Lord, Ikaw ang Diyos ng kaayusan. Salamat po, Panginoon, at alam ko, Panginoon, ang mga salitang marinig namin ay hindi nawawalan ng kabuluhan. Ito ay mananatili sa aming mga puso at maipamumuhay namin ng may kagalakan. Salamat po, Panginoon, at inaangking ko po ang katagumpayan ng banal na gawaan ito sapagkat kami, Panginoon, ay mga kristyanong mananagumpay o more than conqueror. Salamat po Panginoon pinupuri ka namin, niluluwalhati ka namin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Lahat po ay magsabi ng Amen and Amen.
see that you're working Even when I don't feel you're working You never stop, you never stop working You never stop, you never stop working Even when I don't see that you're working Even when I don't feel that you're working You never stop, you never stop Declare it up to God, the lyrics of the song, so good. Sinasabi po rin sa lyrics. Hindi nakabase sa nakikita mo. Hindi nakabase sa kung ano nararamdaman mo. It is based on God's love. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. It's between you and Him. 
So kung meron ka pa mga ilaman sa oras na ito, manalig ka. Because God will give it unto you. Alalahanin mo kapatid yung mga milagro mo natanggap before. Napakarami. You count your blessings before na hindi ka iniwanan ng Panginoon. Napakaraming moments you are down. Nalumok ka. Nakasubasob ka sa sahig. Sino yung umakay sa'yo? Sino yung bumuhat sa'yo? Sino yung nagsabi sa'yo kaibigan kita? Sino yung nagsabi sa'yo hindi kita iiwan? It's our God. This Sunday, we are being reminded that we are nothing without Him. And if you are nothing without Him, dapat umawit ka. Dapat ibigay mo sa Kanya yung nararamdaman mo. Kasi Siya lang yung hindi nang iiwan. Ang dami nating beses naranasang iwanan. Iniwana ng kamag-anap. Iniwana ng kaibigan. Iniwana ng kapamilya. Si Lord lang yung hindi nang iwan sa iyo, kapatid. Si Lord lang. Yung kayamanan mo nga, iniwan ka. Si Lord hindi ka iniwanan. Kasi siya yung source. And do you believe that church na hindi ka iiwanan ng Panginoon? Do you believe that church that the Lord is our way maker, that He is the miracle worker, that He is the light and the darkness of this world. Kapatid, hindi ka nag-iisa. Lagi mo ka ng hindi ka nag-iisa. Nandiyan ang Panginoon for you. For that is so is our God. Right now, let's sing. Even when I don't see that you're working, even when I don't feel that you're working, you never stop, you never stop working, you never stop, you never stop working. Even when I don't see that you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see if you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working.
Nagsitayo po tayong lahat, brothers and sisters, at minsan po ay palakpakan natin ang ating Panginoon sa kanyang katapatan sa ating mga buhay. Hallelujah! Praise the Lord! Itaas po natin ang ating mga kanang kamay at sabay-sabay po nating sabihin, ang salita ng Diyos nagliligtas. Ang salita ng Diyos nagpapagaling ng sakit at karamdaman. Ang salita ng Diyos nag-aayos ng buhay. Ang salita ng Diyos nagbibigay ng pag-asa. At ang salita ng Diyos nagpapala. Sabay-sabay po nating sabihin, Today, I receive the blessings in the Word. Ulitin po natin, Today, I receive the blessings in the Word. In Jesus' name, Amen and Amen. Manatili po tayo nakatayo at samahan po ninyo akong basahin ang aklat ng Hebreo, Kabanata 10, Talata sampu hanggang labing dalawa. Ganito po ang ating matutunghayan. Verse 10. Nasa pamamagitan ng kaloobang ito, tayo ay pinabanal. Sa pamamagitan ng paghahandog ng katawan ni Heso Kristo, minsan magpakailanman. Verse 11. At ang bawat saserdote ay tumatayo araw-araw na naglilingkod at naghahandog kadalasan ng gayon ding mga handog na hindi kailanman makakapag-alis ng mga kasalanan. Verse 12, Ngunit ang lalaking ito, pagkatapos niyang maihandog ang isang hain para sa mga kasalanan magpakailanman, ay umupo sa kanang kamay ng Diyos. Ito po ang salita ng Diyos. Manalangin po tayong lahat. Banal na Espiritu, halina, samahan niyo po kami. Wala po akong magagawa kung wala ka, Panginoon. Wala ang pagsama ninyo kung wala ang inyong basbas, wala ang pahid ng inyong langis, Panginoon. Ang amin pong gagawing pag-aaral ay mawawala ng bisa at kahulugan. Na Espiritong banal kayo po ang magturo sa amin. Kayo po ang aming guro. Kayo po ang magbigay ng linaw. Kayo po ang magbigay ng sigla sa amin pong gagawing pag-aaral. Maraming salamat, aming Panginoon. Ito po ang aming dalangin. Sa ngala ni Jesus, Amen and Amen. Tumingin po tayo, lumingon po tayo sa ating mga katabi, sa kaliwa at sa kanan. Sabihin natin sa kanila, kasama natin ang Panginoon. Sabi mo sa isa pang katabi, hindi ka pababayaan ng Diyos. Amen. Pwede po bang palakpakan natin ang Panginoon minsan pa? Amen. Amen. Ngayong araw na ito ay ihanda ninyo ang inyong mga sarili dahil medyo madugo ang ating talakayan sapagkat ito ay aking pinamagatang relasyong nakasalalay sa dugo. Ang dugo po ay nakakatakot na salita. Hindi natin ito nakikita araw-araw. Kaya nga ayaw natin itong makita. Dahilan kung bakit marami sa atin nang lulumo kapag ka may balita sa TV na may kinalaman sa dugo o something na may dugo. Siguro yung ilan po sa inyo ay kagaya ko na ayaw makakita ng balita na tungkol sa mga aksidente, lalo na yung mga banggaan, ipapakita pa minsan sa TV na danak ang dugo doon sa kalye, ayaw na ayaw ko pong makakita ng ganyan at ako po'y kinikilabutan. Maraming tao po ang ganyan, ninenerbyos pagka nakakita ng dugo. Subalit, pagdating po sa relasyon natin sa Diyos, ang dugo ay hindi isang katatakutan. Ang dugo ay isang bagay na ikinaliligaya ng ating dugo, ng ating puso. Dahil ito po ay isang bagay na ating ipinagpapasalamat sa Diyos. 
Bakit naman dapat natin ipagpasalamat ang dugo sa Diyos? Anong meron sa dugo at kaninong dugo ang tinutukoy ko? Bago ko po sagutin ang tanong na iyan, ay sagutin muna natin ang isang katanungan. Masasabi mo ba ngayon na maganda ang relasyon mo sa Diyos? Kung tatanungin kita, is your relationship with God today, right now, okay o hindi? Naalala ko po yung isang studyante ko noon dyan sa City College of Tagaytay. Meron po siyang naipost patungkol sa kanyang current relationship with God. Ganito po ang kanyang sabi, Dati ayos ka. Malalim ka na sa pag-ibig ng Diyos. Dati tumataas ka na ng kamay. Dati nakikinig ka na ng salita ng Diyos. Dati di ka na nakikipagkwentuhan pag praise and worship at pag word of God na. Pero bakit ngayon asan ka na? Malayo ang isip at wala ka sa kaseryosohan. Kitang-kita po dun sa post ng aking studyante na siya ay disappointed sa kanyang relationship with God. Alam niyo nung nabasa ko yung ipinost ng aking dating estudyante, sabi ko, nakaka-relate ako sa batang yon. Dumating din kasi ako sa point na kine-question ko yung pagiging kristyano ko. Dati naiiyak ako kapag kaawitan, bilis pumatak ng luha ko. Pero bakit ngayon parang wala na ako nararamdaman, parang pusong bato na yata ako ngayon. Hindi ko ma-feel si God. Siguro ganun din po kayo, nababalisa kayo sa inyong current relationship with God. At siguro na itanong ninyo, bakit kaya ako nababalisa? Palagi ko ito po ang ugat ng pagkabalisang yan. Kasi ang pananaw po natin, maganda lang ang ating relasyon sa Diyos kapag may magagandang bagay tayong nagagawa para sa Kanya o di kaya ang ganda ng pakiramdam natin. Pagka ang ganda-ganda ng feelings natin. Wow, I feel so good. My relationship with God is okay. Wow, kinilabutan ako kanina. My relationship with God is okay. Wow, pag-awitan, parang tumatayo ang, ang aking buhok sa likod. Likod ng ulo ko. My relationship with God is okay. We base our relationship dun sa nagawa natin o di kaya sa nararamdaman natin. E ang tanong ganito, ang Diyos kaya kapareho natin ng pananaw? Kailan kaya masasabi ng Diyos na maganda ang ating relasyon sa Kanya? Doon po sa Biblia, kapag hindi maganda ang relasyon ng bayan ng Israel sa Diyos, nagdadala po sila ng barakong tupa o di kaya batang kambing sa kanilang simbahan upang pambayad sa kanilang mga kasalanan. Nakikita niyo po sa inyong screen yung kanilang simbahan. Ang tawag po nila sa kanilang simbahan ng araw ay tolda ng tagpuan. Tolda ng tagpuan ang tawag dyan dahil dyan po matatagpuan ang presensya ng Diyos. Ang handog nilang tupa at kambing ay kukunin po nung pare ng simbahang yan. At iyon ay kanyang kakatayin. Ang dugo noon ay iipunin Dadalhin doon sa tinatawag na kabanal-banalang kwarto ng simbahang iyan. At ang gagawin po nung pari, idadaw daw ang kanyang mga daliri sa dugo, iwiwisik pitong beses yung dugo sa kabanal-banalang kwarto, at bigla-bigla mayroon pong lalabas na makapal na usok. Wala namang nag sisiga doon, pero bigla-bigla po mayroong makapal na usok na lalabas, yun po ay sinyales na nakita ng Diyos ang pagwiwisik ng dugo. Yun ay katibayan na nalulugod ang Diyos sa dugo at nasisiyahan ang kanyang loob. Sinyales na nagbago na ang isip ng Diyos sa tao. Sa pananaw ng Diyos, ang relasyon ng tao sa Diyos ay maganda na dahil sa dugong iwinisik, dahil sa dugong 
na bubo. Yung pong mga tao sa labas ng simbahan, hindi nila kita yung pagwiwisik ng dugo doon sa loob. Maaring sa mga oras na yon habang winiwisik yung, yung dugo ng hayop, yung pong mga tao doon sa labas ng simbahan, parang pakiramdam pa rin nila, galit ang Diyos sa kanila. Pakiramdam nila ang layo ng Diyos sa kanila. Pero hindi nila alam dahil sa pagwiwisik ng dugo, nagbago na ng tingin ang Diyos sa kanila. Whether they feel it or not, whether they realize it or not, as far as God is concerned, meron ng dugong na ialay, may nagbuwis ng buhay, may hayop na namatay, at dahil mayroong nagbuwis ng buhay, as far as God is concerned, yung mga taong nasa labas na aligaga, yung mga taong nasa labas na worried, yung mga taong nasa labas na ang dumidumi ng tingin sa kanilang sarili, yung mga taong nasa labas na may sakit at karamdaman sa mata ng Diyos, maayos na sila. Sa mata ng Diyos, maganda at tama ang kanilang ugnayan sa Kanya. Brothers and sisters, dahil po sa dugong nabubo sa krus ng Kalbaryo, whether we realize it or not, whether we feel it or not, kinikilabutan man tayo o hindi right now, mga kapatid, nagbago ang isip ng Diyos sa tao. At ang isip ng Diyos sa iyo, ay ganito, itong taong ito'y malinis na, ang taong ito'y banal na, kahit na siya minsan ay aligaga, kahit na minsan siya isip ng isip sa bayarin, pero sa aking mata, ang lalaking ito, ang babaeng ito, malinis na. Gusto ko siyang pagpalain. Gusto kong ibuhos sa kanya ang lahat ng uri ng Pabor. Lahat po na nagpapasalamat sa dugo ni Kristo ay pumalakpak. Hallelujah! Amen! So yun po mga taong bayan sa labas, meron po silang dalawang bagay na pwedeng gawin. Once na alaman nila na patay na yung hayo, meron po silang two things na pwedeng gawin. Una, magduda. Pangalawa, maniwala. Pwede nilang pagdudahan yung nangyayari sa loob. Totoo kaya yun? May tala ba talaga yun? May power ba talaga ang blood? Parang ang simple naman nun. Ano yun, magic? So, makikita po natin na kahit ganun ang response ng tao, ang Diyos very firm. Ang Diyos hindi nakasalalay dun sa feelings ng tao, yung kanyang pakikipag-relate uh, sa tao. Sa Diyos, basta may dugo, whether they feel it or not, mga taong ito, maayos na ang tingin ko. Pero sa tao iba, ang tao pwedeng magduda, ang tao pwedeng mag-isip, pwedeng sabihin, ako, simple naman nun. Ang tao pwedeng ambabaw ng tingin doon sa dugo ng hayop. Sus, dugo, may power yun para baguhin ang isip ng Diyos. Yung dugo pwedeng baguhin ang isip ng Diyos para ako'y pagpalain ngayon, para ako'y i-heal ngayon, para ako ay i-bless ngayon. Eh yung dugo, ginagawa lang dinuguan yan. Pero ang Diyos po, iba ang trato sa dugo. Napaka-sacred ng tingin ng Diyos sa dugo. Napaka-sacred ng tingin ng Diyos sa kamatayan ng hayop na yon. Kayang baguhin ng dugo ang isip ng Diyos patungkol sa tao. Yung po mga tao, kung walang dugo, kahit sila ay uh, magdamit ng puti, kahit sila ay magfasting ng magfasting kahit sila ay magpatirapat sumamba kahit na sila ay magpakabanhal ng todo-todo kahit na magpakabait sila ng todo-todo alam niyo hindi po kayang baguhin noon yung yung tingin ng Diyos sa kanila dahil sa isip ng Diyos gusto kong makakita ng dugo i want to see the blood pag nakita ko ang blood yung isip ko sa kanila ay magbabago sabi na Exodus 12 verse 13 tingnan niyo po Nung araw na parang may pandemic doon po sa Egypto, na kung saan mayroon pong paparating na uh, kamatayan, tinan niyo po yung nangyari at yung naging role ng blood sa kwentong yon. Exodus 12 verse 13, ang dugong ipinahid din niyo sa hamba ng pintuan ninyo ang magiging tanda na nakatira kayo roon. Kapag nakita ko ang dugo, 
lalampasan ko ang bahay ninyo at walang salot na sasapit sa inyo kapag pinarusahan ko ang ihito. Pagpalagay po natin for one moment. Pagpalagay po natin na yung, yung COVID-19 yung tinutukoy sa, sa verse na to. Pagpalagay po natin na yung COVID-19 ay papasok sa lahat ng bahay doon sa ihito. So sabi ng Diyos, papasok yung COVID-19. May salot na papasok sa inyo. Pupuksain ang buhay ninyo. Pero ang sabi ng Diyos, pag nakita ko ang dugo na ipinahid sa hamba ng inyong pintu- pintuan, lalampas sa inyo yung salot. Wow! Huwag po nating maliitin ang dugo. Huwag po nating maliitin ang pagbubuwis ng buhay nung hayop, nung araw. It can change the mind of God. Amen. Tingnan mo ngayon katabi, sabi mo sa, sa katabi mo, meron ka na bang pahid ng dugo? Sabi mo sa katabi mo, may wisi ka na ba ng dugo? Of course, yung pong wisik ng dugo sa ating panahon ay makikita sa pamagitan ng faith sa kamatayan ng Panginoong Jesus, pananalig sa kamatayan ni Jesus. Once we place our trust, our faith sa kamatayan ni Kristo upang tayo po'y maligtas, mga kapatid, may pahid tayo ng dugo. At dahil sa dugong yan, nagbago ang isip ng Diyos sa tao. Sa pananaw ng Diyos ngayon, ang relasyon mo sa Kanya ay maayos, matibay, matatag dahil sa dugo ni Kristo. Maring ikaw ay hindi talaga matatag. Maring ikaw ay pabago-bago. Maring ikaw ay iinit, lalamig. Marahil ang prayer life mo, sisirok na parang saronggola na ubod ng taas. Pero bigla-bigla the following day babagsak. Siguro fluctuating yung, yung, yung personal relationship with God. Parang data ng cellphone mo na pabago-bago. Pero mga kapatid, dahil sa dugo ni Kristo, Laging okay ang connection mo sa Diyos. Amen? Naranasan nyo na po ba yung parang minsan ay nakukonsensya ka? Yung parang ang tingin mo sarili mo, ang kapal naman ng mukha ko, lumapit kay Lord. Lagi nga akong busy, parang wala na akong time for God. Pagkagising ko, mag, may, magbo-work na ako. Pagkagising ko, kailangan ko ng simulan yung, yung pag-aaral, pagkagising ko, yun na. Marami nang dapat gawin. And then bigla-bigla mayroon kang pangangailangan. Marirealize mo, parang lakas naman ang loob ko lumapit kay Lord. Eh, ako nga eh, hindi naman ganun ka on fire sa Kanya. Alam nyo ang tawag po dyan, konsensyang hindi mapakali. Yan po ang kalaban natin, yan po ang harang natin sa magandang relasyon natin sa Panginoon. At hindi po natin kayang tanggalin yung konsensyang hindi mapakali. Kahit na tayo ay mag-meditation, kahit na tayo mag, uh, alam nyo yun, deep breathing, alam nyo yun, yung, yung magulong isip, hindi kayang tanggalin ang own efforts natin. Yun pong magulong konsensya, hindi natin kayang tanggalin. Ang kaya lang na magbigay ng kapayapaan sa konsensya natin hindi mapakali, ay dugo ni Kristo. Ang sabi po ng Hebrews chapter 10, verse 21 and 22, dahil may dakilang pari tayo para sa bahay ng Diyos, pawisikan natin ang ating mga makasalanang konsensya. Ano daw gagawin sa ating konsensyang makasalanan? Pawisikan ng dugo. At maglinis tayo ng katawan sa dalisay ng tubig para makalapit ng may pusong tapat at malaking pananalig dahil po sa pagwiwisik ng dugo. Dahil sa ating pananampalataya sa kamatayan ni Kristo, makakalapit po tayo sa Diyos ng may pusong tapat at malaking pananalig. Amen? May mga araw magigising tayo parang iba yung ating mood, iba yung ating feelings. Pakiramdam natin ang layo ng Diyos sa atin. Kapatid, pakiramdam lang yun. Pero ang katotohanan, mayroon ng dugo na nabubo sa krus ng kalbaryo. At dahil sa dugo ni Kristo, 
nagbago na ang isip sa iyo ng Diyos. Tingnan mo ulit ang iyong katabi, sabi mo sa kanya, dahil sa dugo ni Kristo, nagbago na ang tingin ng Diyos sa iyo. Amen. Now, balik po tayo ulit dun sa pinakita kong picture ng simbahan. Diyan po sa simbahang yan, yung pagbabayad sala, pang isang taon lang. Pero after one year, magbabago na naman ng mood ang Diyos. After one year, magbabago na naman ng tingin ang Diyos sa tao. Kasi yung yung pong kabanala na kayang bilhin ng dugo ng hayop noong araw, good for one year lang. Kaya taon-taon, nag-aalay sila ng hayop. Pero yung pong ginawa ni Jesus, hindi po kagaya nung pagbubuwis ng buhay ng mga hayop noong araw. Dahil yun pong pagbubuwis ni Kristo ng buhay niya, hindi na po yun mauulit. Ang talab nun, panghabang buhay na. In short, wala pong expiration date ang ginawa ni Kristo para sa iyo. Hinding-hindi na magbabago ang Diyos ng tingin sa iyo. Amen. Kailangan mo lang gawin, maniwala. Ang kailangan mo lang gawin, tindigan ang katotohanan ito. Sabi po ng Hebrews chapter 10 verse 10. Na sa pamamagitan ng kaloobang ito, tayo ay pinabanal. Ano daw ginawa sa atin? Pinabanal. Paano? Sa pamamagitan ng paghahandog ng katawan ni Yesu Kristo, minsan, ilang beses daw maghahandog ng katawan si Kristo? Minsan, once, magpakailanman, forever. Verse 11, at ang bawat saserdote ay tumatayo araw-araw na naglilingkod at naghahandog kadalasan ng gayunding mga handog na hindi kailanman makakapag-alis ng mga kasalanan. Babasahin ko ulit ang verse 11, napakaganda po nito. At ang bawat saserdote, ang bawat pari ay tumatayo araw-araw na naglilingkod at naghahandog kadalasan ng gayunding mga handog na hindi kailanman makakapag-alis ng mga kasalanan. Yun daw pong mga pare sa simbahan, lagi nakatindig. Hindi na umuupo, laging busy. Kasi kahit na maghandog sila ng magandog, hindi talaga naaalis yung kasalanan ng tao. Kaya uulit-ulitin nila yung kanilang ginagawa. Pero ang sabi sa verse 12, ngunit ang lalaking ito, Tinutukoy po si Jesus. Pagkatapos niyang maihandog ang isang hain para sa mga kasalanan magpakailanman, ay umupo sa kanang kamay ng Diyos. Yun pong mga pare nung araw, pagkatapos maghandog ng hayop, nakatayo pa rin. Kasi uulitin na naman nila yung paghahandog. Pero si Jesus, after niyang ihandog ang kanyang sarili, hindi na po siya tumayo. Siya ay umupo na sa kanan ng Diyos. Ibig sabihin, yung ginawa niya, perfect. Yung ginawa ni Jesus, yung talab nun, panghabang buhay, hindi kagaya ng dugo ng mga hayop na good for one year lang, panghabang panahon. Hindi na po tatayo si Jesus. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi na tatayo si Jesus. Kung bukas madapa ka, Bukas magkamali ka, hindi titindig si Jesus at sasabihin, naka, nagkamali na naman itong anak kong si Derek. Late na naman sa practice. Ay siya ako yung mamamatay ulit sa cruise. Magkakatawang tao ulit. Babayaran ko ang kanyang kasalanan. May po, joke lang po yun. Napakabait po ni Derek. Pero pagpalagay natin si Derek bilang kresyano, nagkamali na naman, nagkasala na naman. Magpapakamatay ulit si Jesus sa cruise ng Kalbaryo. Hindi po. Nakaupo siya. Kasi yung ginawa niya, 2000, more than 2,000 years ago, sapat na yon sa kasalanan nating lahat. At sa mga gagawing kasalanan ng mga taong hindi pa pinapanganak, sipin niyo po yun. Nalala ko tuloy yung isang pastor, ang sabi niya, yun the one drop, one drop ng dugo ni Kristo, sapat na para hugasan ang lahat mong kasalanan. One drop! Sapat na para bayaran ang lahat ng kasalanan ng mundo. One drop. Pero ang ibinigay po ni Jesus na dugo, hindi lang po one drop, litro-litrong dugo niya. Ibinubo niya sa krus. 
Sapat-sapat, sobra-sobra ang biyaya ng Diyos sa ating mga buhay. Uulitin ko po, sobra-sobra ang mga biyaya ng Diyos sa ating mga buhay. Tingnan mo ulit ang iyong katabi, sabi mo sa kanya, malaya ka na. At ang iyong konsensya ay malaya na. Now, balik po tayo sa simbahan na pinakita natin kanina. At alamin po natin, ano yung prosesong ginagawa niya, nila nung araw para, mag, para maging banal yung mga tao? Ano po yung proseso para maging banal yung tao? Sino yung naghahandog? Sino yung may role dun sa sacrifice? May role ba yung, yung mga tao, yung taong bayan? O ang may role lang yung pare? Ano sa palagay nyo? May role ba yung mga tao na nakagawa ng kasalanan dun sa loob ng simbahan? Wala po. Nasa labas sila. Ang may role yung pare. Sabi ng Levitico 16 verse 17, Walang sino man mananatili sa loob ng tolda sa oras na pum- pumasok si Aaron sa loob ng pinakabanal na lugar hanggang sa siya'y lumabas. So yung mga tao na may utang sa Diyos, off-limit sila doon sa workplace. Off-limit sila sa simbahan. Pagkatapos niyang magawa ang seremonya para matubos siya, ang sambahayan na niya, niya, ang sambahayan niya, at ang lahat ng taga-Israel. So, ang sinasabi lang po ng verse na ito mga kapatid is that, yun nga, off-limits yung mga tao kapag may seremonyang nangyayari sa simbahan. Pagka nag-aalay ng, ng toro, nag-aalay ng hayop, yung mga pare, walang role yung mga tao. Ang role nila maghintay. Ang role nila yun, magdaldalan sa labas. Ang role nila umupo doon sa labas. Pero yun pong nangyayaring sakripisyo sa loob, yun po'y transaksyon sa pagitan ng Diyos at ng pare alang-alang sa mga tao. Ulitin ko, yun pong sakripisyo ang nangyayari sa loob, transaksyon sa pagitan ng Diyos at ng pare alang-alang sa taong nagkasala. Wow, wala siyang role. Ang role lang niya maniwala. Hmm. Sabi ng Hebrews 4 verse 14, kaya pang hawakan nating mabuti ang pinaniniwalaan natin dahil mayroon tayong dakilang punong pari na pumasok sa kalangitan na walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Pang hawakan daw nating mabuti yung ating pinaniniwalaan. Maniwala ka na mayroon tayong punong pari na pumasok sa tabernakulo ng Diyos para magbuwis ng buhay. Ang Panginoong Hesus, dahil sa kanyang dugo, na bago na ang tingin sa iyo ng Diyos. Amen. Amen. Sabihin mo sa iyong katabi, God is a nice God. Sabihin mo sa isa pang katabi, God is nicer than what you think. Hindi malupit ang Diyos. Hindi, so, hindi malupit ang Diyos na, oh, yung pagbabasa mo ng Bible ngayon, pa five minutes, hindi kita pagpapalain. Konti lang ang ayuda mo ngayon. Bawa si Brother Caleb, nagpray pray eh, nag-sign of the cross na lang, Father, Son, and Spirit. Hindi ibe-bless ni Lord. Hindi, hindi ang Diyos po natin ay, baguhin po natin yung, yung tingin natin sa Diyos na, na parang malupit, may panglatigo, at talagang pag namaloy, lagitik na. Hindi ho ganyan ng Diyos. Dahil po sa ginawa ni Kristo, dahil po sa dugo ni Kristo, ang Diyos po natin, puro pagbibigay ang ginagawa sa atin. So bilang pagtatapos, nais kong iwanan sa inyong ilang mga tanong, paano ka lumalapit ngayon kay God? Lumalapit ka ba sa Kanya dahil may nagawa kang mabuti nung araw na yon? Lumalapit ka ba sa Kanya dahil sobrang bait mo nung araw na yon? O hindi ka makalapit ngayon kasi nayamot ka, nagalit ka, nainis ka, pag may pangangailangan ka, pang tuition, healing, paano ka lumalapit kay Lord? Tayo pong lahat ay nakakalapit sa Lord ng malaya dahil lamang sa dugo ni Kristo. Kapatid, huwag kang mag-atubili na lumapit sa Kanya. Kapatid, huwag kang mag-atubili na panghawakan lahat ng pangako ng Diyos dahil nagbago na 
ang tingin sa iyo ng Diyos. Dahil sa dugo, ang pundasyon, ang iyong maayos na relasyon sa Kanya ay ang dugo ni, Christ, ni Kristo. Meron tayong relasyong nakasalalay sa dugo. Itungon ninyo ang inyong mga ulo. Namhin natin ang presensya ng Panginoon. Tingnan mo ang krus. Balikan mo sa iyong alaala ang ginawa ni Kristo para sa iyo. Balikan mo yung araw na si Kristo ay nagbuwis ng buhay. Bawat patak ng kanyang dugo ay para sa iyo. Nakita ng Diyos Ama ang bawat dugo na pumatak mula sa katawan ni Kristo. At ang Panginoon, ang Diyos ay nasatisfy. Nakita niyang sapat-sapat na ang ginawa ni Kristo. Alang-alang sa iyo. Sagana ang biyaya ng Diyos dahil sa dugo ni Kristo. Bumubulusok ngayon ang mga pagpapala ng Diyos dahil kay Kristo. Ngayong araw na ito, sambitin mo kay Lord lahat ng iyong pangangailangan. Huwag kang mag-atubili. Huwag kang magdalawang isip. Panghawakan mo ang dugo ni Kristo. Ito man ang pangangailangan pisikal, pinansyal, spiritual, lapit sa Diyos. Panginoon, salamat po sa iyong dugo na siyang nagbago sa tingin ng Diyos sa amin. Hindi po namin kayang baguhin ang tingin ng Diyos sa amin. Ngunit dahil sa iyong dugo, Panginoong Jesus, kami ngayon ay banal na. Kami ngayon ay may maganda ng relasyon sa Diyos Ama. At ngayon po, Panginoon, ibinubuhos ninyo ang inyong masaganang biyaya at pagpapala. Salamat po, Panginoon. Kami po ay malayang malayana. Panginoon, ingatan niyo po ang inyong mga anak mula po sa COVID-19 virus. Dalangin ko po, Panginoon, lahat ng walang trabaho ay biyayaan ninyo, Panginoon, ang trabaho. Ang walang negosyo ay bigyan niyo po ng negosyo, Panginoon. Ang nangangailangan ng pangtusto sa bawat gastusin ay inyo pong pagpalain, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat. Ito po ang aming dalangin. Sa ngala ni Jesus. Amen and Amen. Muli palakpakan po natin ang ating Panginoon. And Happy Mother's Day po sa lahat ng mga nanay natin. Tara ko tayo sa selebrasyon ng communion. Uh, uh, Hallelujah. Ang dapon yung, yung ano, pwede niya kung tuklo rin sandal eh. itas natin ang ating puso at diwa sa Panginoon. Aming Ama, sa pamagitan ng kapangyarihan ng iyong bandang na Espiritu, kabadalin ninyo ang tinapay at inumin aming hawak. Upang maging daluyan ng presensya ng inyong anak na si Jesus. Palapagin ninyo ang bandal na Espiritu sa, sa amin na inyong bayan at sa mga sangkap na gagamitin upang ito'y maging banal na pagkain at inumin para sa amin. <clears throat> Dalangin namin aming Ama na lahat ng tatanggap ng tinapay at inumin 
ay mapuspos ng inyong biyaya at makalangit na mga pagkapala. Pasiglahin ninyo ang bawat isa at yun ang masigasi sa paglilingkod sa inyo. Sa aming pagtanggap ng tinapay at inumin, pagtibayin ninyo kami bilang isang pamilya. Itatag ninyo kami bilang isang katawa ni Kristo upang siya ay manahan sa amin at kami sa Kanya. Lahat ng kalwalatian ay sa inyo makapangyarihan Diyos, amang makalamit, nang dahil sa inyong pag-ibig sa amin at awa, ipinagkaloob ninyo ang inyong anak na si Jesus upang maging tao na tulad namin. Nagdusa ng kamatayan sa krus upang kami ay matubos. Sa krus ay kanyang tinapos ang isang buo at ganap na hain para sa kasalanan ng salibutan sa pamagitan ng minsang pag-aalay ng kanyang sarili. Noong gabi siya ay ipagkanulo, kanyang itinlaga sa atin na ipagpatuloy ang pag-alaala ng kanyang natatangin paghahandog ng sarili ang sa kanyang muling pagbabalik. Nang gabi siya ay ipagkanulo, ang ating Panginoon So Kristo ay kumuha ng tinapay. At nang siya ay makapagpasalamat sa iyo. Ito'y kanyang pinagpira-piraso at ibinigay sa kanyang mga lagad at sinabi, Kunin at kanin ninyo ito. Ito ang aking katawan na ipagkakaloob ko sa inyo. Gawin ninyo sa pag-alaala sa akin. Para po natin ang pinapay. Tinapay na yung tayo ay simbolo ng kanyang katawan. Binigay para sa atin para tayo ay magsigaling at mapagpala. Tanggapin natin. Matapos ang hapunan, Kinuha niya ang kalis ng alam. At nang siya ay makapagpasalamat, ibinigay niya ito sa kanila at sinabi, Inumin ninyo ito kayong lahat. Ito ang aking dugo ng bagong tipan. Na siyang ibububo o ibubuhos para sa inyo at para sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Sa tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo sa pag-alaala sa akin. Pwede po nyo yung inumin na nakisimbolo ng kanyang dugo. You are freely forgiven. Okay, tas po natin na ating kamay. Panginoong Yesus, kayo ang aming tagapagintas. Nagpapabanal, nagpapautismo sa Espiritu, manggagamot, at haring muling babalik. Ikaw ay namatay, nabuhay, at muling dadating sa dulo ng kasaysayan. Sa babagitan nyo, kasama nyo, at sa inyo, at sa piling ng banal na Espiritu, lahat ng karangalan, papuri at kalwaladian ay sa inyo, aming amang makapangyarihan, ngayon at magpakailanman, sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Uh, good morning po. Mayroon po ba tayong mga bagong kasama dyan? Yan. Sige po, uh, tignan niyo po sa kanan, sa kaliwa. At sabihin po natin, ang saya-saya. Ganap ang buhay ko. Ganap ang buhay ko. Dahil kay Kristo. Dahil kay Kristo. Okay. 
po. Lagay po natin yung ating mga kamay sa ating diktib at sabay-sabay po natin sambitin yung ating pagpapasya bilang pamilya. Sa bilang na tatlo po. Isa, dalawa, tatlo. Kami ay nagpasya. Kami ay nagpasya ang magmahalan bilang magkakapatid. Ang isa ay para sa lahat. Ang lahat ay para sa isa. Ang lakas ng isa ay lakas ng lahat. Ang kahinaan ng isa ay kahinaan ng lahat. Kami ay nagpasya magtulungan sa hirap at inhawa. Ang bawat isa ay buda namin ng lakas. Kami ay nagpasyang sama-samang lumago bilang mga anak ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Thank you, Lord. coming to church for a while now. Amidst the busyness of work and life, he wants to grow closer to the Lord, but he feels like something's missing. He reads his Bible, well, sometimes. He's attending a home group and even listening to podcasts of old sermons. But try as he might, he just feels like something's missing. Then Bob heard a teaching on giving financially. He felt a little convicted, knowing that he and his family were not regularly tithing 10%. But he wondered, does God really command me to give the first 10% to the church? Does the church really even need the money? Oh, what's in it for me? Why should I give? Bob decided to dig a little deeper and look into it for himself. So he opened his Bible and really didn't know where to look. So he Googled Bible passages about money. He was very surprised to find a large number of verses about tithing and not just in the Old Testament. Jesus himself taught about tithing to the local church. Now Bob was really feeling convicted. He was beginning to see why the tithe was so important. It wasn't about the church needing money or trying to scam him in some way. It was a question of the heart. Bob repented of his disobedience and he started to return the first 10% of his income to God. He was pleasantly surprised to see breakthroughs in many areas of his life. His relationship with his children, his marriage, and even his finances began to improve. Bob thought back to one of the verses that he'd read about the time. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out my blessing upon you. Tawahan po natin ang ating mga kaloob. Isa po ang mapagpanang umaga. Tunay nga po na ito po mga kaloob natin ito ay higit sa lahat ang nais nice makita ng Diyos yung puso natin. At tunay nga po na ngayong umaga hapang hawak-hawak natin ang ating mga kaloob, ito po ibibigay natin sa Panginoon na nandun ang pagmamahal at pagsunod sa kanya. Tayo po ay umuko at tumigit. Aming Ama sa Langit, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa pagkat isang pribilehyo na kami ay makapagbigay sa iyong gawain. Patuloy niyo po itong basbasan, Panginoon, sapagkat alam po namin ang bawat kaloob, Panginoon, ito ay patuloy na ginagamit sa iyong ministeryo. Salamat po, Ama, ngayong umaga at muli po ay binabalik namin sa iyo ang lahat ng kapurihan, lahat ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating po mga kaloob ay doon po natin iugulog, doon pagbaba po natin.
Tayo na po tayo. Uh, after the press, I'll have a myself press number pa. Uh, okay, last, last week, meron this team money. Uh, okay. So, this is your benediction. Tapos po natin ating kamay. Sa Diyos na makagagawa ng hingit pa kaysa ating pinapangarap o hinihiling sa Kanya sa pamagitan ng Espiritu na nasa inyo. Tanggapin ninyo ang basbas ng pagkapala ng Diyos, basbas na kayo malagumpay, basbas ng pananagumpay sa sakit at karamdaman, basbas ng pananagana para pinapakita niyang patuloy ang kanyang pag-ibig. Magsihayo kayo at maging mapayapa sa lahat ng inyong gawain and receive the multiple blessing of the Lord is love from the Father, from the Holy Spirit, and from the Son. In Jesus' name, Amen. Amen. You are blessed to be blessed.